vanochtend het ons een bonnelkie gifvesel op Radio Overberg en om die tafel. Lofie, welkom. Lekker, hoe gaan we meer? Ek kan nie klaar nie, maar ek kan nie wacht dat jy die bank moet beroof nie. Beautiful, ek is excited vir dit. Ek is baie excited vir dit. Kom ek geen dit update vir die luisteraars. Ek was, ek was gearresteer based op hierdie bank beroverie situation. En dit het social media baie oor gevat. Dit was ongelooflik. Ek, ek dink met die company wat my gearresteer het, my, my socials, hulle socials, ek dink het, het die videoclip about so half een miljoen plays gekry en, um, in twee daagse tyd. En dit is alles based op die bankroof. So dit was fake, guys, dit was een stand gewees, maar ek is so bly dat Ek, ek is so humbled met allemaal wat vir my gebel het en liefde gewees het en mense wat my nie ken nie en fans wat ek ontmoet het en wat gesê het het, wat like waar sê, ons sal jy help uitkom en like, die, die amount of Suid-Afrikaners wat sy hart ons ook begin het vir die situation, it's amazing, dit is vir my, dit is reden ook om ek my siek maak en soke crazy stands wil doen, because um, om te sien dat mense nog omgee was vir my die most beautiful ding gewees wat ek nog ooit gesien het in een paar lang tyd. Nou weet ek tenminste, jy kan ergens bykie gaan aanjaag, en ons beslis een paar mense wat jou beil sal met. <laughs> <laughs> ja, ek was nog hier erg in too much moeilijkheid in, uh, in my verlede nie. Um, ek weet nie, ons laatst oor het gepraat, ek, ek, ek was, acht jaar terug was ek, na, was ek in drugs vastgevang, so dit was maar my, my, my poison gewees, my gif gewees, ek was met tuk en my drugs en hy goeikies die mekaar, uh, acht jaar terug, maar ek is acht jaar so by, ek nog nooit in my hele leven weer, nog nooit in my acht jaar weer gevat in enige van die, die goedie. So dit is, dit is al moeilikheid wat ek mee betrokke was. Mag ek jou vraag, het jy dit raag gekry, of wat het, wat het geleid tot die besluit om te stop, Lofi? Geloof. Like, honestly, uh, as, as makkelijk as die man vir jou sê, jy is op drugs en die man sê vir jou, hey bro, jy moet net bid in die heren vertrouw. Legit, ek het gebid in die heren vertrouw en, um, net om my, om my story op te som, het hy, hy het een vriend van my, Dionysius Abrams, hy bly in die kap, hy is uh, die hoofdsecuriteit van een van die hotels daar, maar hy is een goeie, goeie, goeie vriend van my, en ek het om raak geloop, een dag, hoog op tik, ek was hoog op tik, en ek sê vir my bra, en hy was, hy was mekaar geken, maar nie geken soos ons vandag, ons families ken mekaar nou beautiful, en dis sê ek vir hom, vir hom en sy vrou, obviously, ek wil nie meer soos die, die leefie, dis, dis vir my terrible, um, en net daar op die straat ook die bid hy vir my en um, gee ek my hart vir die heren en loop een pad saam, saam om en wat beautiful was en, en ek het geen ek het geen, uh, ek weis geen vingers na religion toe nie hy het vir my meer verduidelik en gehelp om te verstaan dat jy en die heren, dit is een verhouding en dit is wat my uitgekryd en ek denk wat ons sometimes verkeerd kry met die manne wat op drugs is en ek voel ek kan praat om oh, oh, like, ek kan praat oor het kos ek kom van die welle af. Wanneer ons die kerk in hulle keel af so, stoot, dit is, like, hulle het, like, hulle het soveel op hulle pleit, guys. Like, al wat ons soek is, verhouding, liefde, een pa figuur, een um, ma figuur, iemand wat vir ons sê, hey bra, like, ek bid vir jou, verstaan jy, en ek is jou bra, en ek is daar vir jou. So, shout out Dionysius Abrams, en, uh, en wat hy besluit gemaakt, en die tyd geneem het om vir my en die heren voor te stel. So, vandag kan ek my, my familie leie in een godly aspect. Ok, Lofi, dit is nou baie diep daai, maar um, <laughs> kom met die... Kom ons kom terug. Ja, kom ons, kom ons gaan uit, <laughs> gauw terug trom toe. Jy het hierdie bank rap geskryf, uit die hart uit, van elke een van ons, wat al by een petrolpomp moes gaan stop en besef, 50 rand is nou vrachties nie meer vry, 50 rand ja. sy petrol nie. Ja, ek het geskryf, Ons was een pad naalspreid toe, denk ek, toe het ek en Walla my drama gerei en, um, en gechat oor hierdie, oor hierdie situation. En toe kom die concept net by, like, toe kom alles net, alles het net plek gevind. En toe ek vir, vir James, die ouwe wat Witskunde producer, vraag hoe die beat ontstaan, toe sê hy vir my, uh, hy het basically gaan sit en die Witskunde project oopgemaak en al die elements wat gewerk het in hy sang het hy gebruik om bankrap te maak, wat jy nie eens kan worry maar subconsciously doen het iets aan die brein wat net maak dat het een vibe is. So, anyway, dis, dis nou die technische kant. Die lyrical kant, ek het actually uh, um, twee versions van die song. Ek het die version wat vrijdag uitkom, en dan het ek die eerste een wat ek geskryf het, waar ek fysische bankrap. Maar toe denk ek, niemand waar jy of ek een bankrap het. Maar, wat as ek iets doen wat die Suid-Afrikaner, 
of wherever in the world that can resonate, they can relate to to the situation and say like, yes, I'm going to the petrol tanker gerob. Petrol is dear. Verstaan jy? Like, shout out to all the men who work on tankers work and with rechte good deal elke dag. But that was, that was iets wat ek wou doen. Oh, shout out to Elegant Fuel. Hulle het vir ons a petrol tanker gegee vir die dag. Um, leeg, hy was leeg, by the way, kus jammer, hy was leeg. En het het ons om rare gevat. Toet, Bankrap ontstaan, maar wat sê jy in Bankrap? As jy nou, goed, ons gaan om nou luister, maar wat is, wat is die, wat is die main theme, behalwe dat, um, dat dit gaan oor, oor petrol en diesel? So ek, ek sê daar, ek sê, in die kore sê ek, ek staan op in die ochend, met niks geld in my sak. In reality is ek is broek, a bykie platter as plat. So ek try away, kyk, dit my days kop my in die gat. Ek vat my laaste bykie cente en ek kry my gun. Dan kom die kores. Vandag gaan ons op bankrop. So, in die verse sê ek, um, so die eerste verse explain basically, as ek dit in a visual context het, die eerste verse explain Voor ek hierdie my droom kon uitbeleef, as a, as a, as a kunstenaar, het ek, het ek, het ek gewerk, het like actually gewerk, het so is like, like a 9 to 5, but ons, ons het gegraafd, ek en Biggie het gegraafd, graafd, like, en, en ek het so veel respect vir die manne, wat het vir hulle families nog doen, dit is vir my beautiful, en ja, um, yeah. so ek het gewerk, so my eerste vers vertel, letterlijk die struggles van, opstaan in die ochend, dan realize dat, jou overtime is nie in nie, ek verstaan nie heeltemaal hoe dit voel, like jou overtime is nie in nie, daar is nou weer shortage op overtime, en dat jy laat is vir die werk, en all of a sudden in die shower kry jy een call, waar jou tjommie sê vir jou, die petrolprys is weer op met die rand, so toe besluit ek, ok, ek gaan my fiets vat, en ek gaan met my fiets werk te rein, obviously the decision om petrol te sê, het, het my werk gekost, so dan in die tweede was, rob ek een petrol tanker. Ek wou nie aggression inbring, om een statement te maak hier. So ek het graag wou ek fun inbring, en, 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 en een singelang inbring, wat net vir ons kan hy die vreugde gee, verstaan jy, dat iemand weer daar buiten, like die is een stem vir die stemloos, iemand weer daar buiten, die is nou absolute rubbish, en ons moet de bank rap. Lofie, op socials, nou wil ons gaan kyk wat jy nou in die dronk geland, of waar is jy gearresteer, wat doen ons dit? <laughs> Hulle kan my oorhaal skry, die videokie van die, van die, van die arrest is nog om, ek denk was soos drie paats of het, um, twee of drie, um, ja, at Lofi Musik, soos at L-O-U-F-I-M-U-S-I-E-K, dit is Instagram, Facebook, Twitter, ek is apparently op Twitter, um, oorhaal, oorhaal, oorhaal. Ik sta nog aan die ogen, ik schat in mijn zak.